நான் சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக வந்து ரெண்டு மணிக்கு வந்தா ஜட்ஜும் தூங்கிடுவாங்க வக்கீலும் தூங்கிடுவாங்க அதனால் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்கள் அட்வான்ஸ் ஹியரிங் பெட்ஷன் போட்டு என்னை முன்னே அழைத்ததுக்காக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் தேங்கிங் ஒன் ஆஃப் அவர் மை ஜட்ஜ் இஸ் சிட்டிங் ஹியர் ஹி சேங் தட் யூ வில் நாட் ஸ்லீப் நீதி தூங்காது நீதிபதி தூங்கிவிடுவார் ஏன்னா அண்டிவைடட் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு நீதிபதி இருந்தார் அடிக்கடி நம்முடைய சகோதரர் சொன்ன மாதிரி அவர் அந்த மாதிரி டைப்பு ரெண்டரை மணிக்கு தான் ஆர்குமெண்ட் கேட்பார் அதுக்கு முன்னால் மர்டர் கேஸ் ஆர்குமெண்ட் கேட்க மாட்டார் ரெண்டரை மணிக்கு அரசாங்க வக்கீல் ஆரம்பிப்பார் ஒன்று ரெண்டு மூணு சாட்சிகள் த சப்போர்ட்டட் த ப்ராசிக்யூஷன் டாக்டர் ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் த ப்ராசிக்யூஷன் இன்ஸ்பெக்டர் ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் த ப்ராசிக்யூஷன் அஃபென்ஸ் இஸ் ப்ரூவ்டு தென் அக்யூஸ்ட் மே பி கன்விக்டட் ஃபார் லைஃப் ஃபார் டெத் பெனால்டி எங்கள் சீனியர் முள்ள ஆரம்பிப்பார் பேச ஆரம்பிப்பார் ஹிஸ்டரி ஆஃப் த கேஸு சொல்ல ஆரம்பிப்பார் ப்ராசிக்யூட்டர் சொல்கிற போது அந்த ஜட்ஜு எல்லாம் வேக வேகமாக நோட்ஸ் எடுப்பார் எங்கள் சீனியர் சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னே பேனா கீழே விழுகும் அடுத்து கொஞ்சம் நேரத்தில் ரயில் ஓடுற சத்தம் கேட்கு நிம்மதியாக ரெண்டு கையும் விரிச்சு ஜட்ஜு தூங்கிடுவார் வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லி எங்கள் சீனியர் புஸ்தகத்தை கீழே தூக்கி போடுவார் ஆஹான்னு எந்திரிச்சுவார் கடைசியில் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னதான் ஹேங்கிங் அவருக்கு நம்ம ஐயா ஆர்வம் ஐயாவுக்கு தெரியும் அவருக்கு வேறு கொலகார பொண்ணுச்சாமின் தூக்கு தவிர ஒன்று கொடுக்க மாட்டார் அது மாதிரி இல்லாமல் இந்த நீதி பரிபாலனத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்காக திரு பரத் அவர்கள் அழைத்திருந்தார்கள் அதற்காக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இன்றைய தினம் நம்முடைய தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநிலத்தினுடைய தலைவர் அண்ணாமலையாரே தமிழகத்தை காக்க வந்தது போல அண்ணாமலையாக வந்திருந்து இந்த அற்புதமாக உரையாற்றி சென்ற அவருக்கும் இங்கே நம்முடைய மூத்த திரு மணி போன்ற நண்பர்கள் பரத் கோபு மற்றும் சியாம் சுந்தர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்கள் நம்முடைய டாக்டர் சுப்பிரமணிய பிள்ளை அவர்கள் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான உரையை இவரை போன்றவர்கள்தான் இந்த இளம் சமுதாயத்தை காப்பாற்ற முடியும் என்ற பொறுப்பை ஏற்று நல்ல பணிக்காக நான் மனமார அவர்களை பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் நம்ம மக்கள்லாம் நீதித்துறைன்னு சொன்னாலே ஏதோ ஆங்கிலேயர் கொண்டு வந்தது ஆங்கிலேயர் தான் சட்டத்தையெல்லாம் கொண்டு வந்தது நீதிமன்றத்தை கொண்டு வந்தது இன்னொருபடி போய் இந்த கருப்பு கோட்டு கவனம் எல்லாம் இத்தாலியிலிருந்து வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அது இந்த கருப்பு கவுன் வந்து இத்தாலியிலிருந்து வந்ததுதான் ஆனால் முன்னால் ரெண்டு பைய இருக்கும் பின்னால் மூணு பைய இருக்கும் முன்னால் இருக்கிற ரெண்டு பையில் தன்னுடைய கட்சிக்கார ஃபீஸு பாக்கெட்டில் போடுவான் பின்னால் இருக்கிற பையில் எதிர்பார்ட்டிக்காரம் போடுவான் அதுக்கு பேர் லஞ்சம் ல இத்தாலி தானே லஞ்சம் லஞ்சம் இத்தாலியிலும் தானே வந்தது ஆனால் நம்முடைய பெருமையை ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலகத்திற்கே நீதியை கற்றுத்தந்தது பாரத தேசம் புராதன இந்தியாவில் நீதி தர்மம் என்றுதான் தர்மம் என்றுதான் அழைக்கப்பட்டது தர்ம பரிபாலனத்தை தந்தவர் உலகுக்கே தந்தவர்கள் பிரகஸ்பதி நாரதர் மனு கௌட்டல்யர் போன்றவர்கள் ஆவார்கள் மனு தர்ம சாஸ்திரத்தையே படிக்காம மனு தர்மத்தை குற்றச்சாட்டு சொல்லுகிறவர்கள் மனு தர்ம சாஸ்திரத்தில் எட்டாவது அத்தியாயம் முழுமையாக நீதி பரிபாலனம் தான் அதில் ஒன்றை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நீதிபதிகள் யாரை நியமிக்க வேண்டும் என்பதை எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஸ்லோகத்தில் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் 
எந்த அரசன் ஞானமே இல்லாத ஒருவனை நீதிபதி ஸ்தானத்தில் நிறுத்துகிறானோ அவனுடைய ராஜ்யம் புதைச்சேற்றில் அகப்பட்ட பசுவை போல் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அழிந்துவிடும் சொன்னது மனு சாஸ்திரம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இட்டாலிக்காரனும் அல்ல இங்கிலீஷ் காரணம் அல்ல சரி அந்த நீதிபதி எப்படி பணியாற்ற வேண்டும் அதே எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் எங்கு நீதிபதிகள் முன்னிலையிலேயே தர்மம் அதர்மத்தாலும் சத்தியம் பொய்யாலும் அடிக்கப்படுகிறதோ அங்கு நீதிபதிகள் அந்த பாவத்தால் அடிக்கப்படுகிறார்கள் தப்பு பண்ணினா நீதிபதி தப்பு பண்ணினா நீதி தேவதையினுடைய சிலையை முன்வைத்து அதை ஓ கண்ணை கட்டி இதுபோன்று செயல்பட வேண்டும் முன்னால் இருந்து யார் என்று தெரியாமல் செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஐரோப்பிய நாட்டிலிருந்து வந்தது போல நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வள்ளுவர் வந்து பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறைவிருந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதே செய்வதே முறை என்று இன்றைக்கு எல்லா குரலையும் எழுதி வச்சுருக்காங்க நீ முன்னால் இருக்க யார்னு பார்க்காத உன் முன்னால் இருக்கிற காகிதத்தை பார் சீத பேப்பர் அண்ட் புரன்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்னவன் நம்முடைய திருவள்ளுவர் ஆக மனு தர்ம சாஸ்திரத்திலும் வள்ளுவத்திலும் சொல்லாத ஐரோப்பியர்கள் சொல்லிவிடவில்லை ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நம்முடைய இந்து தர்மத்தின் வாயிலாக எந்த நீதி பரிபாலனும் பாரத தேசம் முழுவதும் நடைபெற்று கொண்டிருந்ததோ பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இஸ்லாமியர்களால் மாற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களால் மாற்றப்பட்டது அதை பொறுத்து அந்த ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்து இருந்த நீதி பரிபாலனம் எவ்வளவு மோசமாக இருந்தது என்பதையும் அதை மாற்றுகிற பணியை நாம் எப்படி செய்தோம் என்பதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட வர விரும்புகிறேன் லார்ட் மெக்காலே ஒரு முறை எழுதினார் வி ஆர் ட்ரைங் டு கிவ் we are trying to give good government to people of india to whom we cannot give a free government ana avu sonna maari nadathukollave illai 1600 am aandla december 31 am thedi kadasi naal east india company ki vande vaniyam puriyalam engra anumadhiyai england raniyal tharapattathu கவர்னர் தலைமையில் இருபத்தி நாலு இயக்குநர்கள் வணிகம் புரியும் நோக்கத்தோடு மட்டுமே அவர்கள் வந்தார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் கிங்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் பிரகாரம் கம்பெனியில் பணியாற்றுகிறவர்கள் தவறு செய்கிற போது தண்டனை வழங்குகிற கம்பெனியில் பணி செய்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த சட்டம் பொருந்தும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டில் முதல் முறையாக விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்குகிற ஜூரி ட்ரையல் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அதில் மாற்றங்கள் செய்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சென்னை மும்பை கல்கத்தா ஆகிய நகரங்களில் மேயர்ஸ் கோர்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட் மேயர்ஸ் கோர்ட் உருவாக்கி ஆங்கிலேய நீதி பரிபாலனத்திற்கு அடிகோலியது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு மேயர்ஸ் கோர்ட்டிலும் பல மாற்றங்களை செய்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் மேயர்ஸ் கோர்ட்டை மாற்றியமைப்பதற்காக சிபாரிசு செய்தது அதனுடைய விளைவாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றம் கல்கத்தாவில் சுப்ரீம் கோர்ட் அமைவதற்கான சட்டத்தை இயற்றியது அதற்கு பின்பு சென்னை மும்பை எல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்தது அதில் நீதிபதியாக பணியாற்றுகின்றவர்கள் பேரிஸ்டராக இருக்க வேண்டும் ஐந்தாண்டு காலம் வழக்கறிஞர் தொழில் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும் என்கிற நிபந்தனை அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு சிவில் கிரிமினல் வழக்குகளை எல்லாம் விசாரிக்கிற அதிகாரம் கொடுத்திருந்தார்கள் 
கல்கத்தாவில் அமைக்கப்பட்ட சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தலைமை நீதிபதியாக சார் இம்பே சார் எலிசா இம்பே நியமிக்கப்பட்டார் முதல் முதல் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த கல்கத்தா சுப்ரீம் கோர்ட் அரசாங்கம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி நடத்துகிற அரசாங்கம் சுப்ரீம் கவுன்சில் சுப்ரீம் கவுன்சில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜுடிஷியல் சைட் சுப்ரீம் கவுன்சிலை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிற அதிகாரம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு உண்டா எவ்வளவு தப்ப நீதித்துறையை வழிநடத்தினார்கள் என்பதற்கு பல வழக்குகள் நடைபெற்றன அதில் எல்லா வழக்குகளையும் சொல்ல சொல்வதற்கு இங்கே நேரமில்ல எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஹாஃப் அன் ஹவர் அரை மணி நேரம் இந்த நாட்டில் ஆங்கிலேயர்கள் வியாபார நோக்கத்திற்கு வந்ததிலிருந்து கடைநிலை ஊழியிலிருந்து அட் கவர்னர் ஜெனரல் வரை அத்தனை பேரும் சுரண்டுவதைத்தான் நோக்கமாக வைத்திருந்தார்கள் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசாங்கம் விடியல் அரசாங்கம்லாம் செய்துக்கிட்டு இருக்காங்களே அந்த வேலை குடும்பத்தோடு துபாய் போகலாம் கேட்டால் அரசு பயணங்களா அன்றைக்கு அதைத்தான் செய்தார்கள் கல்கத்தா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீதித்துறை எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக இரண்டே ரெண்டு வழக்குகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பூராத்தி மாக்க வேண்டிய ஆங்கிலேயர்கள் நீதி விரிவாளர் எப்படி செய்தார்கள் என்பதை முழுமையாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்று ஒரு விவசாயியோட வழக்கு இன்னொன்று மற்றொன்று மகாராஜாவின் வழக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கமாலுதீன் என்ற விவசாயி கிஸ்த் விவசாய வரி கட்டவில்லை என்பதற்காக வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்து சிறையில் அடைத்து விடுகிறார்கள் இந்த வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு செல்கிறது ஜஸ்டிஸ் சர் எலிசா இம்பே முன்னாலே செல்கிறது கிஸ்து செலுத்தவில்லை என்பதற்காக கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது தவறு என்று சொல்லி அந்த வழக்கிலே அவனை விடுதலை செய்கிறார் உடனே சுப்ரீம் கவுன்சில் கவர்னர் ஜெனரல் தலைமையிலே தலைமை நீதிபதிக்கு நாங்கள் வழக்கு போட்டு கைது செய்தவனை சிறையில் அடைத்தவனை நீங்கள் வெளியில் விடுவதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்று கடிதம் எழுதுகிறார்கள் தலைமை நீதிபதி உடனே பதில் எழுதுகிறார் எங்களுடைய அதிகாரத்தில் நீங்கள் தலையிட முடியாது என்று சாதாரண அப்பெல்லாம் கிறிஸ்து இருந்த என்ன ஒரு அஞ்சு ரூபா இருக்குல்ல ரெண்டு ரூபா இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து இந்தியன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் டெல்லிக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கே பத்து ரூபாய் கிஸ்து போடுற விவசாயி தான் ஓட்டு போட முடியும் பத்து ரூபாய் கிஸ்து போடுற விவசாயி தான் எலிஜிபிள் டு பி அ மெம்பர் இன் லெஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் டெல்லி அப்போ கிஸ்து எவ்வளோ வந்துருக்க முடியும் ஒரு ரூபா இருந்திருக்கல ரெண்டு ரூபா இருந்திருக்கு அந்த ஒரு ரூபாய்க்கும் ரெண்டு ரூபாய்க்கும் ஜெயிலில் அடைத்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தைந்து அந்த கமாலுதீனுக்கு நடந்த சம்பவம் தமிழகத்திலே நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அதே வழக்கு இங்கே அரங்கேறியது கமாலுதீன் கைது செய்தது போல கைது செய்யப்பட்டவர் ஒரு தங்கவியல் கவுண்டர் அவர் ஒரு விவசாயி பொள்ளாட்சிக்கு அடுத்து வேட்டக்காரன்பூர் என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆங்கிலேய அரசு வருமானத்தை பெருக்குவதற்காக இந்தியன் இன்கம் டேக்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது சட்டம் கொண்டு வருகிறது இதெல்லாம் டேக்ஸபிள் இன்கம் என்கிற போது நான்கு பிரிவில் முதல் பிரிவு இன்கம் ஃப்ரம் லேண்டட் ப்ராப்பர்ட்டி விவசாயத்திலிருந்து வர்ற வருமானத்திற்கு வருமான வரி இது தங்கவேல் கவுண்டர் செஞ்ச பாவம் ஐநூறு ரூபா விவசாய வருமான வரி கட்டவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தமிழ்நாட்டில் விடியல் அரசு வருகிறது முதல் விடியல் அரசு வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தங்கவேல் கவுண்டரை கைது செய்து கைது செய்து ஐநூறு ரூபாய்க்காக கைது செய்தோடு மட்டுமல்ல கையில் விளங்கிட்டு இடுப்பில் இரும்பு சங்கிலியை கட்டி பொள்ளாச்சியில் தெரு தெருவாக இழுத்து சென்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேற்கு மாவட்டங்கள் அத்தனையும் கொந்தளிப்பு போராட்டம் அவருக்கு ஆதரவாக அவனாசி சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்து சுந்தரா கட்சியிலிருந்து கிருஷ்ணசாமி கவுண்டர் 
சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார் ராஜாஜியினுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் ரா கிருஷ்ணசாமி உழவர் சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்தவர் அவர் சட்டமன்றத்திலே இந்த பிரச்சனை எழுப்பினார் அப்போது ஸ்தாபன காங்கிரசினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் இந்த விநாயகம் போன்றவர்கள் எல்லாம் கடுமையாக இந்த பிரச்சனையை கிளப்பிய போது அப்போதைய முதலமைச்சர் இந்த மாதிரி சம்பவமே நடவரை இல்லை என்று சொன்னார்கள் உடனே ஒரு குழு அந்த ஊருக்கு சென்றது விசாரித்தது விசாரித்து அரசாங்கம் செய்தது தவறு என்று சொல்லி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் கமாலுதீனை ஒரு ரூபாயும் ரெண்டு ரூபாய்க்கும் கிஸ்து செலுத்தவில்லை என்பதற்காக சிறையில் ஆங்கிலேயர் அரசு அடைத்தது போல ஐநூறு ரூபாய்க்கு தங்கவேல் கவுண்டர் சிறையில் அடைத்த கொடுமை பின்பு அரசு அந்த வழக்கில் வாபஸ் பெற்றது இதை நான் குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் ஆங்கிலேய அரசின் வருமானத்திற்கு யாரெல்லாம் இடையூறாக இருந்தார்களோ அவர்களெல்லாம் கைது செய்வதற்கு தான் சட்டமும் நீதித்துறையும் பயன்படுத்தப்பட்டதோ என்கிற ஒரு சந்தேகம் இரண்டாவது உதாரணமாக நான் சொல்ல சொல்ல விரும்புவது ஒரு மகாராஜா நந்தகுமாருடைய வழக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனி நந்தகுமார் ஒரு மகாராஜாவை பரத்வான் நாடியா ஹூப்ளி ஆகிய மாவட்டங்களின் வரி வசூலிக்கும் திவா திவானாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலில் நியமனம் செய்தது இந்த நந்தகுமார் வாரண் ஹேஸ்டிங்ஸ் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொன்னார் அது விசாரிக்கப்பட்டு சுப்ரீம் கவுன்சில் வாரண் ஹேஸ்டிங்ஸ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறது வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் தன்னுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி மீண்டும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணில் கவர்னர் ஜெனரலாக வருகிறார் வந்த உடனே நந்தகுமாரை பழி வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போர்ஜரி செய்து ஒரு மோகன் பிரசாத் என்பவரை ஏமாற்றி இருபதனாயிரம் ரூபாய் பணம் வாங்கிக் கொண்டார் என்று ஒரு வழக்கு பதிவு செய்கிறார்கள் ஏ போர்ஜரி கேஸ் வாஸ் ஒரு மோகன் பிரசாத் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக் அண்ட் டேக் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் மணி திஸ் வாஸ் த அக்யூசேஷன் எகின்ஸ்ட் நந்தகுமார் ஏ மகாராஜா இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எலிசா இம்பே முன்னால் வருகிறது அவர் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் ஜட்ஜையா கோச்சு கூடாது ஜட்ஜிங்க தூங்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஜஸ்டிஸ் எலிசா இம்ப என்ன தண்டனை கொடுத்தார் தெரியுங்களா நந்தகுமாருக்கு தூக்கு தண்டனை இருபதனாயிரம் ரூபாய் போர்ஜரி செய்து ஏமாற்றியதற்காக கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை இரு தூக்கு தண்டனை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டைய போர்ஜரி ஆக்டின் படி அவருக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது ஒரு போலி விசாரணை நடத்தி அஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து என்று அவர் தூக்கிலிடப்பட்டார் அந்த தூக்கிலிடப்பட்ட அந்த தீர்ப்பை லார்ட் மெக்காலே ஆங்கிலேய அரசுக்கு எழுதினார் காரணம் நீதிமன்றத்தின் மூலம் இந்தியாவில் தூக்கில் போடப்பட்ட முதல் நபர் நந்தகுமார் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் கன்விக்டட் ஃபார் ஹேங்கிங் நந்தகுமார் கேஸ் என்ன கொடுமைனா போர்ஜரி ஆக்டில் தூக்கு கொடுக்க முடியாது அதிக வச்சு ஏழு வருஷம் கன்விஷன் கொடுக்கலாம் மேக்சிமம் பனிஷ்மெண்ட் செவன் இயர்ஸ் லைஃபே கொடுக்க முடியாது சரி தூக்கு தண்டனை கொடுக்கிற போது மெர்சி பெடிஷன் என்பது சட்டத்தில் உள்ளது ஈவன் மெர்சி பெடிஷன் வாஸ் நாட் அலவுட் இந்த பிரச்சனையை ஆங்கிலேய அரசு லார்ட் மிக்கால எழுதியின் மூலம் ஜஸ்டிஸ் இம்பே உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இம்பீச்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் கொண்டு வந்து பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இந்தியாவில் முதல் சுப்ரீம் கோர்ட் கல்கத்தாவில் அமைக்கப்படுகிறது முதல் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுவர் இம்பே ஆங்கிலேய அரசு இம்பீச்மெண்ட் கொண்டு வந்து ஒரு தலைமை நீதிபதி வீட்டுக்கு அனுப்பிய சம்பவம் முதல் பிரிட்டிஷ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் எப்படி இருந்திருக்கு இந்த நாட்டில் என்ன சம்பாதிக்க முடியும் இந்த ஒரு நந்தகுமார தூக்கில் போட்டதுக்கு இம்பீச்மெண்ட் கொண்டு வந்தவர்கள் இத்தனை வீரபாண்டிய கட்டப்பம் தீரன் சின்னமலை பூலித்தேவன் வரலாறு பூலித்தேவன் வரலாறு நான் புதிய தொலைக்காட்சியில் 
வெள்ளிக்கிழ மாலை மக்கள் மேடையில் பேசும்போது பல நண்பர்கள் என் தொலைபேசியில் அழைத்து கண்ணீர் உடித்தார்கள் நேற்று கூட டி என் தீர்த்தகிரி முதலியார் எட்டரை ஆண்டு காலம் சிறைக்கு சென்றவர் கடைசியில் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் இருந்தார் ஈரோடில் எம்ஏ ஈஸ்வரன் பதினொன்றரை ஆண்டு காலம் சிறைக்கு சென்றவர் சென்ட் ஜோசப் கல்லூரி திருச்சியிலே இன்டர்மீடியட் படிக்கிற போது மகாத்மா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கல்லூரியை விட்டு மாணவர்கள் வெளியில் வர வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் ஒரு நெசவாளர் குடும்பத்தை சேர்ந்த அந்த இளைஞன் படிப்பை விட்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வருகிறான் பதினொன்றரை ஆண்டு காலம் சிறைக்கு சென்றவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சட்டமன்ற ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் பிரகாச முதலமைச்சராக முத்துரங்கம் முத்துலிங்கம் முதலியார் முதலமைச்சராக என்ற சூழ்நிலை வந்தபோது காமராஜர் முத்துலிங்கம் முதலியாருக்கு சப்போர்ட் செய்கிறார் இவர் எம்ஏ ஈஸ்வரன் பிரகாசன் வந்து சந்திக்கிறார் உன்னுடைய ஒரு ஓட்டு இருந்தால் எனக்கு பதிவின் நான் ஓட்டு போடுகிறேன் ரெண்டு புள்ளி ஏழு லட்சம் ஏக்கர் பாசனம் செய்கிற லோயர் பவானி ப்ராஜெக்ட் நீ கட்டி தருவதாக சொன்னால் ஓட்டு போடுகிறேன் என்கிறார் பிரகாசம் உறுதி சொல்கிறார் ஓட்டு போடுகிறார் பிரகாசம் முதலமைச்சர் ஆகிவிடுகிறார் சென்னை ராஜதானிக்கு எல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல்வாதி பண்ணுற மாதிரியே பிரகாசம் தேர்தல் முடிந்தவுடன் பத்து கோடி பணம் இல்லை டேம் கட்டித்தர முடியாதார் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் பிரகாசத்து மீது வருகிறது ஈஸ்வரன் ஓட்டு போடாமல் ஈரோடில் வைக்க வந்துடுறார் கோயம்புத்தூர் கலெக்டர் வர்றார் மிஸ்டர் ஈஸ்வரன் ஹவு மெனி ஏக்கர்ஸ் யூ ஆர் ஓனிங் ஹி சிம்பிளி டோல் டூ லேக்ஸ் செவன் தௌசண்ட் ஏக்கர்ஸ் இந்த நாட்டில் தண்ணி இல்லாமல் வறட்சியாக இருக்கிற அத்தனை பூமியும் என்னுடைய பூமி வட் இஸ் த சொல்யூஷன் லெட் த சிஎம் கிவ் த ஆர்டர் ஐ வில் ஓட் பிரகாசம் ஆல் தி வே கேம் டவுன் டு ஈரோட் பவானி அண்ட் தென் கிவ் அண்ட் த ஆர்டர் தென் ஹீ ஓட் இன்னைக்கு ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் ஏக்கர் ஈரோடு கொடுமுடி பெருந்துரை அந்த பகுதியிலே பாசனம் பெறுகிறது என்று சொன்னால் அந்த எம்ஏ ஈஸ்வரன் செய்த தியாகம் எம்ஏ ஈஸ்வரன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய எம்எல்ஏ காரா நல்லசிவத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் பெருந்துரை தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு அண்ணா காரா நல்லசிவம் அவர்களை உங்களை நான் திருமண வீட்டில் சந்தித்தேன் என்னால் உங்களிடம் பேச முயன்றும் பேச முடியவில்லை எனக்கு நீங்கள் ஒரு சிறு உதவி செய்ய வேண்டும் நான் மிகவும் சிரமப்படுகிறேன் ஐந்து படி அரிசி அனுப்பி வையுங்கள் ரெண்டரை லட்சம் ஏக்கர் பாசனம் பெற்று தந்த இந்த நாட்டில் பதினொன்றரை ஆண்டு காலம் சுதந்திர போரில் சிறை சென்ற எம்ஏ ஈஸ்வரன் சாப்பாட்டுக்கு வெளியில்லாமல் இருந்தார் இறந்தபோது அவரோட அடக்கத்திற்கு சென்றவர்கள் நான்கு பேர் பாரதத்தினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அமிர்த் மகோத்சவ் திட்டத்தை அறிவித்தின் வாயிலாகத்தான் தொலைக்காட்சியில் எனக்கு பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைத்தது நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் எம்ஏ ஈஸ்வரனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பேசி நான் ஒரு தமிழக அரசுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தேன் நீங்கள் யாருக்கு என்ன பண்ணுறீங்களோ உடனடியாக எம்ஏ ஈஸ்வரனுக்கு சிலை வைக்க வேண்டும் எம்ஏ ஈஸ்வரன் அவர்களுக்கு நினைவு மண்டம் கட்ட வேண்டும் என்று அடுத்த நாள் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது ஆக இது போன்ற தியாகிகளை எல்லாம் இன்றைக்கு பேராசிரியர் சொன்னபோது உண்மையில் வேதனை வேதனைப்படுகிற சூழ்நிலை இந்த நீதிபதி இம்பே தனக்கு முன்னால் இருப்பவர் தன்னுடைய நண்பர் வாரன் கேஸ்டிங்ஸ்க்கு எதிரி அதனால் தூக்கிலிட வேண்டும் என்று தூக்கிலிட்டதான் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நான் முன்பே சொன்னேன் நம்முடைய ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது திருக்குறளில் ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறைவிருந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதே முறை இன்னைக்கு அத்தனை ஃபாலோ பண்ணுறோம் இன்னைக்கு வந்து இங்கிலீஷ்காரன் சொன்னதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணதில்ல நம்முடைய வள்ளுவர் சொன்னதை தானே இன்னைக்கு எல்லா நீதிமன்றங்கள் எல்லா நீதிமன்றங்களையும் அந்த திருக்குறள் ஆக இதே மனுஸ்மிருதியில் மனுஸ்மிருதி சொல்லாத துறையே இல்லை நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கனாலும் சரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாலும் சரி ஜுடிஷியரி எடுத்தீங்கனாலும் சரி இரிகேஷன் எடுத்தாலும் சரி பெண்கள் நலமாக இருந்தாலும் சரி எல்லா ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர்ட் இன் மனுஸ்மிருதி அதில் நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் குற்றம் என மற்றவனை குற்றவாளி என கருதி அல்லது வேண்டும் என்றே தண்டனை விதித்தால் இம்பே செய்த இம்பே செய்த தவறு இம்பே மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ் வருவான் இப்படி எல்லாம் ஒரு தப்பு பண்ணுவான்னு சொல்லி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சொன்னது மனுஸ்மிருதி 
நம்முடைய பாரத தாயினுடைய தலைமகன் சொன்னது குற்றத்துல பல இதெல்லாம் பல ஹிஸ்டரி நம்ம சொல்லலாம் நேரம் இல்லை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டு வரை இதே நிலை நீடித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டு வரை சிவில் வழக்குகளை விசாரிக்கிற அதிகாரம் கலெக்டரிடம் கொடுக்கப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கலெக்டருங்கிற வார்த்தை வந்தது கலெக்டிங் த மணி ஃப்ரம் த பப்ளிக் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டுல பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் முதல் முறையா இருபது ஜில்லா கோர்ட்ல டிஸ்டிக் கோர்ட்ஸ் சென்னை ராஜதானி கொடுத்தது அதில் கும்பகோணம் மயிலாடுதுறை கிருஷ்ணகிரி பவானி அதில் தாராபுரம் நான் இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட தாராபுரம் ஒன்று அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்று வரை நீடித்தது ஆறு எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொன்று பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றம் இந்திய உயர்நீதிமன்றங்களுக்கான சட்டம் இயற்றியது சென்னை கல்கத்தா மும்பை உயர்நீதிமன்றங்களுக்கான ஆணை பிறப்பித்தது இருபத்தி ஆறு ஆறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் சென்னையில் உயர்நீதிமன்றம் அமைப்பதற்கான முறையான அரசாணை வெளியிடப்பட்டது பதினஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டது இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு எண்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்டது நம்முடைய உயர்நீதிமன்றம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய அப்போதைய உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புகள் எல்லாம் பிரிவி கவுன்சிலுக்கு தான் மேல்முறையீட்டுக்கு செல்ல முடியும் வீரமங்கி வேலுராட்சியார் பற்றி நம்ம பேராசிரியர் சொன்னார் அந்த ஒரு வழக்கு மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது பெண்கள்லாம் வந்திருக்காங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கொண்டு வந்த சட்டத்தில் பெண்களுக்கு தப்பனாருடைய பிதுராட்சத்தில் மட்டும்தான் பங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு என் டி ராமராவ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு பின்னால் கல்யாணம் ஆகிறவங்களுக்கெல்லாம் சொத்தில் பங்குன்னு கொண்டு வந்தாங்க தப்பனாருடைய சொத்தில் அதை அப்படியே காப்பி அடித்து தமிழ்நாட்டில் எண்பத்தி ஒம்பதில் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் பை பர்த் சகோதரனுக்கு இணையாக பெண்களுக்கு வருகிறது என்று சட்டம் வந்தது அது ஆன்சிஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சரி தாப்பனார் சம்பதிக்கிற சுயராஜ் சொத்தில் பெண்களுக்கு பங்கு உண்டா ஐயா என்னங்க ஐயா இப்போ சமீபத்தில் அருணாச்சல கவுண்டர் என்பவர் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தில் பவானி ஈரோடிலிருந்து ஈரோடு ஜில்லா கோர்ட்ல தோல்வியடைந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தோல்வியடைந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழங்கியிருக்க தீர்ப்பில் சுயராஜித சொத்திலும் பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு இணையாக சொத்தில் பங்கு தர வேண்டும் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அது காரணம் மாறு வீரமங்கை வேலு நாச்சியாருடைய வளர்ப்பு மகளின் மகள் கட்டமை நாச்சியார் தன்னுடைய பெரியப்பா வாரிசு மேல சொத்து எனக்கு சொத்துல பங்கு வேண்டும்னு போடுறாங்க மதுரை ஜில்லா நீதிமன்றத்திலே தோல்வியடைகிறார்கள் சென்னையிலே தாக்கல் செய்கிறார்கள் சென்னையிலே தோல்வியடைகிறார்கள் பிரிவி கவுன்சிலுக்கு அந்த வழக்கு போகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு கட்டமி நாட்சியார் தாக்கல் செய்த வழக்கில் தாப்பனாருடைய சுயராஜிதமான சொத்திலும் பெண்களுக்கு பங்கு தர வேண்டும் என்று ஆனால் அது வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் தான் அதற்கு விமோச்சனம் வந்திருக்கிறது அதற்கு விமோச்சனம் வந்திருக்கு நான் வீரமங்க வேலு நாட்சியாரின் வெளிவந்த கட்டமி நாட்சியார்னால் தான் மறந்துவிட முடியாது ஏன் சொல்றேன்னா பிரிவி கவுன்சில் அவ்வளவு பவர்ஸ் பிரிவி கவுன்சில் நிறைய நம்ம வழக்கறிஞர்கள் சென்னையிலேருந்தே போய் ஆஜராயிருக்காங்க இருபத்தி ஆறு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அன்று நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் அமல்படுத்தப்படுகிறது இருபத்தி எட்டு ஒன்று ஒன்பது அன்று இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் துவங்கப்படுகிறது முதல் நீதிபதியாக நீதியரசர் திரு ஹலிலால் கனியா பொறுப்பேற்கிறார் இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு நீதிமன்றங்கள் உயர்நீதிமன்றங்கள் பணியாற்றுகிறது தேசிய சட்ட ஆணையத்தில் லா கமிஷனுடைய நாற்பத்தி ஒன்னாவது அறிக்கையில் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி யாருக்கும் தலைவணங்காத நீதித்துறை வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு ஓரளவுக்கு இருக்குது அதில் நம்ம மறுத்து சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்திய நீதித்துறையில் மூணு நீதிபதிகளை நம்ம மறக்கவே முடியாது ஒன்று பி என் பகவதி ஒன்று கிருஷ்ண ஐயர் ஹெச்ஆர் கண்ணா யாருக்கும் அடிப்படையாதவர்கள் அதுவும் பி என் பகவதி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் குஜராத்தினுடைய உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பேற்று இருபது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அன்று இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக ஓய்வு பெறுகிறார் அவரின் விசாரணைக்கு வந்த வழக்குகள் எழுநூறு வழக்குகள் எழுநூறு வழக்குகளையும் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லிவிட்டுத்தான் அவர் இறங்கினார் எழுநூறு வழக்கு இந்தியாவினுடைய சாதனை சரித்திரம் படைத்த நீதிபதி பி என் பகுதி அவர்கள் 
இந்த பகுதி அவர்களை நாம் இன்றைக்கும் நினைக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் எல்லாம் செய்திருக்கிற சாதனை மகத்தான ஒன்றாகும் இந்த எழுநூறு வழக்குகள் என்று சொன்னால் அருமையாக ஒரு ஆங்கிலேய ஆசிரியர் எழுதுனா சட்டையில தங்கப்பட்டன் வைத்து கொண்டு கோர்ட்டுக்கு வருகிற பணக்காரனுக்காக நீதி வழங்காமல் சமுதாயத்தின் அடித்தளத்தில் இருக்கிற ஏழை எளியவனுக்காக நீதி வழங்கியவர் பி என் பகவதி இந்தியாவினுடைய ஜுடிஷரிக்கே மிகப்பெரிய பெருமை வந்து பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் பொதுநல வழக்குகள் சாதாரண ஒரு போஸ்ட் கார்டு எழுதி சென்னை மாவட்டம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற எங்கேயோ ஒரு கிராமத்திலேருந்து எனக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டு போச்சுன்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட் கார்டு எழுதுனா அந்த போஸ்ட் கார்டுக்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்குகிற பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் தான் நம்முடைய சாதனை இரண்டாவது இலவச சட்ட உதவி இதை ரெண்டையும் வழங்கினவர் வி ஆர் கிருஷ்ணையர் வாய்ஸ் ஆஃப் கோர்ட் ஃபார் வாய்ஸ்லெஸ் பீப்புள் நிதி இல்லை என்பதற்காக நீதிமன்றத்தை நாட முடியாது என்ற நிலையை மாற்றிய பெருமை வி ஆர் கிருஷ்ணையர் அவர்கள் இருபத்தி ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு அன்று சட்ட ஆணையத்தினுடைய தலைவராக இருக்கார் அவர் தான் அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்கிறார் ஏழை எளிய மக்களுக்காக இலவச சட்டவுதவி வழங்க வேண்டும் என்பதற்கு இலவச சட்ட உதவி ஆணையம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று இன்னைக்கு எத்தனை வழ எத்தனை லட்சம் வழக்குகள் எவ்வளவு ஏழை எளிய மக்களுடைய திருமண வழக்குகள் மோட்டார் நட்டியீட்டு வழக்குகள் குடும்ப நல பிரச்சனைகள் அதற்கு அடிகோலியவர் வி ஆர் கிருஷ்ணையர் அவர்கள் அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் மும்பை காம்கார் சபா எதிர் அப்துல்லாங்கிற வழக்கில் கிருஷ்ணையர் சொன்ன ஜட்ஜ்மெண்டில் தான் இன்றைக்கு சாதாரண ஏழை எளிய மக்கள் கூட தீர்ப்பு பெறுகிற பொதுநல வழக்குகள் இவ்வளவு தூரம் இந்திய நீதித்துறை மிக சிறப்பாக பணியாற்றினாலும் ஒரு சில கஷ்டங்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது இந்த நீதிபதிகள் நியமனத்திற்காக ஒரு தேசிய ஆணையம் நேஷனல் ஜுடிஷியல் கமிஷன் வேண்டும் என்பது நீண்டகால கோரிக்கை நம்முடைய பாரதத்தினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நேஷனல் ஜுடிஷியல் கமிஷன் அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற அதற்கு இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பாக அதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காரணம் இருக்கிற சில பிரச்சனைகள் சாதாரணமாக ஒரு கிராம தண்டலாக இருக்கிறவர் தண்டல்காரர் ஐநூறுரூவா லஞ்சம் வாங்கினார்னா அவர் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் கன்விஷன் ஆகிறார் ஹைகோர்ட்டில் கன்விஷன் ஆகிறார் சுப்ரீம் கோர்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணுது பட் வாட் இஸ் த அக்கௌண்ட்ரி ஆஃப் தி ஜட்ஜஸ் நீதிபதிகள் பணியமர்த்துவதற்கு முன்பும் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பும் சொத்து கணக்கு காட்ட வேண்டும் என்பதை கண்டிப்பாக்க வேண்டும் உயர் நீதிமன்ற நீதி மீது புகார் வந்தால் உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது இப்போ ஐயா வந்து சப்ஜட்ஜாக வந்து ரிட்டையர் ஆகிருக்காங்க அவங்க மேலே குற்றச்சாட்டு வந்தால் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரிக்கலாம் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி மீது குற்றச்சாட்டு வந்தால் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கலாம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மீது குற்றம் வந்தால் இதற்கு அழகாக உதாரணம் சொல்லுவாங்க ராமர் ராமபுரான் ஆற்றங்கரை ஓரத்திலே அம்பை ஊனிய போது அந்த தேரை சொல்லியது மற்றவங்க யாராவது என் மீது அம்பை ஊனினால் ராமா ராமா என்று நான் உன்னை அழைப்பேன் ராமா நீயே ஊனிட்டேன யாரை அழைக்கிறது என்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியே தவறு செய்தால் யாரிடம் சொல்வது ஆக அதற்காக ஒரு தனி அமைப்பை உருவாக்கி ஆக வேண்டும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களுடைய இப்போ தான் சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்குது புதுச்சேரி அரசாங்கம் தேர்தலை அறிவிக்கிறது ஏன்னா பிஜேபி அரசாங்கம் உடனே உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறாங்க இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கவில்லை என்று சொல்லி தடையாடை பெறுகிறார்கள் அதை நடத்தியவர் ஒரு பவர்ஃபுல் எம்பி டிஎம்கே எம்பி தான் அந்த கேஸ் நடத்துகிறார் தமிழ்நாட்டில் எங்கே கொடுத்தீங்க ஓபிசிக்கு இடஒதுக்கீடு மகாராஷ்டிரா அரசு எலெக்ஷன் நடத்துது பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் அங்கே போய் ரிட்பிஷன் போடுறாங்க ஓபிசிக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கவில்லை அதனால் எலெக்ஷனை நிறுத்தி எலெக்ஷன் நடத்தாதுன்னு சொல்லி அதுவும் தமிழ்நாட்டு இப்படி தான் நடத்துகிறார் என்னுடைய நான் 
நான் வாழ்கிற தொழில் வழக்கறிஞர் தொழில் புரிகிற தாராபுரத்தில் சட்டமன்றம் ரிசர்வ் என்னுடைய தாலுக்காவில் ஆறு பேரூராட்சி ஆறு பேரூராட்சியில் அஞ்சு பேரூராட்சி எஸ்சி மாவட்ட கவுன்சில் எஸ்சி எங்கே ஓபிசிக்கு ஓபிசிக்கு இடஒதுக்கீடு நம்முடைய உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் ஏன் இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லி கேள்வி இருக்கிறது சரி உயர்நீதிமன்றத்திலும் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் இடஒதுக்கீடு இருக்கிறதா இந்த நாட்டில் யார் எந்த எந்த பிரதமரும் அதை பற்றி நினைக்கவில்லை நினைத்த ஒரே பிரதமர் அட்டல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் மட்டுமே உயர்நீதித்துறையிலும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் தாழ்த்தப்பட்ட பின்தங்கிய சமுதாயத்தை சார்ந்தவன் உச்ச நீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக வர வேண்டும் என்று நினைத்தவர் அட்டல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் அதற்காகவே எஸ்சி எஸ்டி பாராளுமன்ற நிலைக்குழு தலைவர் திரு கரியமுண்டா எம்பி பின்னால் துணை சபாநாயகராக வந்தார் அவர் தலைமையில் நீதித்துறையில் இடஒதுக்கீடு அறிக்கை கோரி பதினஞ்சு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்து அன்று முப்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்தார் அவர் நாடு முழுவதும் எல்லா உயர் நீதிமன்றங்களிலும் ஆய்வு செய்து இருபத்தி மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலே அறிக்கை தாக்கல் செய்தார் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் உயர் நீதிமன்றத்திலும் சமூக நீதி பின்பற்றப்படவில்லை என்பதை மிக தெளிவாக சொன்னார் அவருடைய அறிக்கையின்படி ஒன்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரை பதினெட்டு உயர் நீதிமன்றங்களில் பன்னெண்டு நீதிமன்றங்களில் ஒரு எஸ்சி பிரிவினர் கூட நீதிபதியாக கிடையாது பதினாலு நீதிமன்றங்களில் ஒரு எஸ்டி பிரிவினர் கூட நீதிபதிகளாக கிடையாது ஒன்று அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரை பதினெட்டு உயர் நீதிமன்றங்களில் நீதிபதிகள் மொத்தம் நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேர் அதில் எஸ்சி பதினைந்து எஸ்டி அஞ்சு ஓபிசி முப்பத்தஞ்சு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜீரோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருபத்தோரு உயர் நீதிமன்றங்களில் பணியாற்றும் எண்ணூத்தி ஐம்பது நீதி நீதிபதிகளில் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினர் இருபத்தி நாலு பேர் மட்டுமே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒருவர் கூட கிடையாது ஓபிசி எஸ்சி எஸ் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவில் தலைமை நீதிபதியாக வந்தவர்கள் கே ஜி பாலகிருஷ்ணன் சதாசிவம் ஹெச்எல் தத்து போன்றவர்கள் தான் ஆகவே தான் அட்டல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் சமூக நீதியை நீதித்துறையிலே பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அறிக்கையை பெற்றார் அந்த அறிக்கையை இந்திய உச்ச நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அவளுக்கெல்லாம் மேலாக கடைசியாக ஆங்கிலேய நீதித்துறையும் முஸ்லா இஸ்லாமிய நீதித்துறையும் தூக்கி எறிகிற வண்ணம் இந்திய நீதித்துறை பணியாற்றினாலும் கூட ஆனால் நிலுவில் தேங்கி கிடக்கிற வழக்குகள் இட் இஸ் அலார்மிங் பெண்டன்சி ஆஃப் த கேசஸ் ஃபார் யூ இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் அலோன் செவன்டி தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கேசஸ் ஆர் பெண்டிங் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தேதி தகவலின்படி எல்லா நீதிமன்றங்களின் தேங்கி கிடக்கிற வழக்குகள் நாலு புள்ளி ஆறு கோடி வழக்குகள் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை சிவில் வழக்குகள் ஒரு கோடியே ஏழு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தொம்பது கிரிமினல் வழக்குகள் ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆக மொத்தம் நாலு லட்சத்தி நாலு கோடியே ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு வழக்குகள் இன்றைக்கு தேங்கி கிடக்கிறது இந்த வழக்குகள்லாம் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மூன்று தரப்புகள் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் ஒன்று வழக்கு நடத்த வருகிறவர்கள் மற்றொன்று எங்களை போன்ற வழக்கறிஞர்கள் வாய்தா வாங்காமல் வழக்கு நடத்த வேண்டும் மூன்றாவது நீதிபதிகள் அதிக நேரம் கவனம் செலுத்தி வழக்குகளை முடிவு கொண்டு வர வேண்டும் இந்த வகையில் இருந்தாலும் நீதித்துறை காப்பாற்றப்பட்டால் தான் நாடு காப்பாற்றப்படும் மிக அருமையாக நாம் நீதியை அளிக்கக்கூடாது நீதி அளித்தால் நீதி நம்மை அளித்து விடும் என்பதை மனு தர்ம சாஸ்திரத்தில் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினைந்தாவது ஸ்லோகமாக எவன் தர்மத்தை அளிக்கிறானோ தர்மம் என்பது நீதி அந்த காலத்தில் அவனை தர்மம் அளிக்கும் எவன் தர்மத்தை காப்பாற்றுகிறானோ அவனை தர்மம் காப்பாற்றும் எனவே தர்மத்தை அழிக்கக்கூடாது தர்மம் அழியாமல் என்று நம்மை காப்பாற்றட்டும் என்ற மனுஸ்மிருதியின் அந்த தர்ம வார்த்தைகளை சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக என் நன்றியை தெரிவித்து பாரதத்தினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய தொண்டனாக தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் என்ற முறையில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை உங்களுடைய பணி சிறக்க வேண்டும் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் மஸ்ட் ரீச் நாட் ஓன்லி இன் சென்னை you try to start in coimbatore trichy madurai educate the masses 
this is a situation and time arises once again i am thank you the organizers for giving me this opportunity thank you one and all jai hind